ప్రభుత్వ ఉద్యోగం మీ లక్ష్యమా గ్రూప్ ఫోర్ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ బ్యాంక్ ఆర్ఆర్బి ఎస్ఎస్సి పరీక్ష ఏదైనా లక్షలాది మంది విద్యార్థులకు బోధించిన అనుభవం గల టాప్ పోస్టు ఫ్యాకల్టీ చే మీ ఉద్యోగ సాధనలు మీకు తోడుగా ఆర్ఎస్బి అంటే ఇరవై సంవత్సరాల నమ్మకం కాంటాక్ట్ నైన్ త్రీ నైన్ త్రీ ఎడ్యుకేషన్ యాప్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాను నన్ను చాలామంది విద్యార్థులు ఎప్పుడు అడుగుతుంటారు సార్ నాది మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాదు క్యాలకులేషన్స్ ఫాస్ట్గా చేయలేకపోతున్నాను నాకు మ్యాథ్స్ అంటేనే భయం సార్ అని మీకు తెలుసు ఏ పోటీ పరీక్ష తీసుకున్నా అందులో ఖచ్చితంగా మ్యాథ్స్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది మనకి ఎగ్జామ్లో ఎవ్రీ క్వశ్చన్కి కొన్ని సెకండ్స్ మాత్రమే టైం ఉంటుంది ఆ కొన్ని సెకండ్స్లో మనం ఆన్సర్ సాల్వ్ చేయాలి మరి ఆ కొన్ని సెకండ్స్లోనే మనం ఆన్సర్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలా నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళు ఫాస్ట్గా క్యాలిక్షన్ చేయలేరా సో ఈ వీడియోలో ఎవరైనా సరే అది మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళైనా నాన్ మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళైనా క్యాలిక్షన్స్ ఫాస్ట్గా చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి మీరు ఏం చేస్తే క్యాలిక్షన్ ఫాస్ట్గా చేయగలుగుతారు అనేది ఈ వీడియోలో నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా చివరి వరకు చూడండి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఓకే రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్టీ టూ బై వీలైతే ఈ వీడియోని పాజ్ చేసి దీని ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓకే రైట్ సిక్స్టీ టూ బై ఫైవ్ దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ కావాలి నేను ఒకసారి ఒక స్టూడెంట్ అడిగాను ఇది సాల్వ్ చేయమని చెప్పాను ఆ స్టూడెంట్ సాల్వ్ చేయకుండా అలాగే ఉండిపోయాడు నేను అడిగాను ఎందుకు సాల్వ్ చేయట్లేదు అని తను చెప్పాడు సార్ నాది నాన్ మ్యాథ్స్ సార్ మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాదు అని దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనకి ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలి ఓకే రైట్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ సిక్స్టీ టూ బై ఫైవ్ కదా సో ఇక్కడ ఎన్ని ఐ సిక్స్ ఉంది ఇక్కడ ఫైవ్ ఉందంటే ఫైవ్ ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది సిక్స్లో వన్ టైమ్ ఓకే రైట్ ఇంకా రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది సిక్స్లో వన్ ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఉంది కదా ఫైవ్ ఎన్ టైమ్స్ పోతుంది ట్వెల్వ్లో టూ టైమ్స్ రైట్ ఫైవ్ టూ టైమ్స్ టెన్ ఇంకా రిమైన్ ఎంత టూ అంటే ఇక్కడ టూ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ డెసిమల్ పాయింట్ వస్తుంది అది ట్వంటీ అవుతుంది అప్పుడు ఫైవ్ ఎన్ టైమ్స్ పోతుంది ఫోర్ టైమ్స్ రైట్ మీ అందరికి ఇదే ఆన్సర్ వచ్చిందా ఓకే రైట్ ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనకి ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలి ఇక్కడ మీకు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే దీన్ని సాల్వ్ చేయాలంటే మనకి ఈ ఐదవ ఎక్కం తెలియాలి అంతే కదా నేను ఐదుతోనే కదా చేసింది ఓకే అంటే ఐదవ ఎక్కం తెలిస్తే మనకి దీని ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అవసరమా నో అంటే ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఐదవ ఎక్కం తెలిస్తే దీని ఆన్సర్ తెలుస్తుంది రైట్ నా దీన్ని మనం గమనించాలి అంటే ఇక్కడ మనం చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే అక్కడ నెంబర్ చూడగానే అక్కడ వాటిని చూడగానే అది మ్యాథ్స్ అని ఒక ఫీల్ అవుతుంటారు సో ఫస్ట్ మీరు ఆ మైండ్ నుంచి డిలీట్ చేయండి మ్యాథ్స్ నాది మ్యాథ్స్ కాదు నాది మ్యాథ్స్ కాదు అని ఎప్పుడు మీరు నాలుగు సార్లు అనుకుంటే ఒక చిన్న చిన్న మనకి నెంబర్స్ కూడా మనని భయపెట్టిస్తుంటాయి ఓకే సో ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే మైండ్ నుంచి డిలీట్ చేయండి మీకు ఇంకొక విషయం తెలుసా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో అయినా మనకి జనరల్గా మనకి ఏముంటుంది అరిథమెటిక్ ఉంటుంది ఈ అరిథమెటిక్లో ఏ టాపిక్స్ ఉంటాయి పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ టైమ్ అండ్ వర్క్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇలాంటి టాపిక్స్ కదా ఉండేది రైట్ ఇవన్నీ మనకి యాక్చువల్గా చూస్తే మ్యాథ్స్ కాదు మనం ఇవన్నీ డే టు డే లైఫ్లో మనం యూజ్ చేస్తున్నవి అది పర్సంటేజ్ కానివ్వండి లేదా లాభ నష్టాలు కానివ్వండి వడ్డీలు కానివ్వండి ఇలాంటివన్నీ మనకు మన డే టు డే లైఫ్లో యూజ్ చేస్తున్నవి అది ఫస్ట్ మీరు మైండ్లో పెట్టుకోండి అది మ్యాథ్స్ కాదు ఇది మన డే టు డే లైఫ్కి సంబంధించిన క్యాలకులేషన్స్ అని మరి అలాంటి క్యాలకులేషన్స్ చేయాలంటే మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అవసరం లేదు కదా మరి అలాంటి క్యాలకులేషన్స్ మనం ఫాస్ట్గా చేయాలంటే మనం ముందుగా నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి ఓకే రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైంటీ వన్ బై థర్టీన్ ఓకే సో ఇక్కడ నైన్ టెన్ బై థర్టీన్ అని ఇచ్చాను సో చాలామంది విద్యార్థులు ఏం చేస్తుంటారు థర్టీన్ నైన్ వన్ జీరో ఇలా రాసుకొని డివిజన్ చేస్తుంటారు ఓకే రైట్ ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది డివిజన్ కాదు అని మనము తెలుసుకోవాలి 
నైన్ టెన్ బై థర్టీన్ డివిజనే కానీ మీకు రావాలంటే ఇది సాల్వ్ చేయాలంటే మీకు రావాల్సింది డివిజన్ కాదు రావాల్సింది ఏంటి పదమూడవ ఎక్కం ఓకే సో పదమూడవ ఎక్కం తెలిస్తే తెలుస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పదమూడు ఉంది ఇక్కడ తొంభై ఎక్కడ ఉంది ఎన్నిసార్లు పోతుంది ఏడు సార్లు పోతుంది ఓకే థర్టీన్ సెవెన్ టైమ్స్ నైంటీ వన్ కదా దాట్స్ ఇట్ ఆన్సర్ అంటే పదమూడవ ఎక్కం తెలిస్తే మళ్ళీ మీరు డివిజన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ మీరు నేర్చుకోవాల్సింది క్యాలకులేషన్స్ ఫాస్ట్గా చేయాలంటే ముందుగా నేర్చుకోవాల్సింది ఎక్కాలు ఓకే టేబుల్స్ నేర్చుకోవాలి రైట్ సో టేబుల్స్ మరి ఎక్కడ వరకు నేర్చుకోవాలనేది ఒక పాయింట్ సో మనకు పోటీ పరీక్షల్లో క్యాలకులేషన్స్ ఫాస్ట్గా చేయాలంటే మనకి టేబుల్స్ ఎక్కడ వరకు నేర్చుకోవాలి అప్ టు హండ్రెడ్ టేబుల్స్ నేర్చుకోవాలి అదే సార్ అప్ టు హండ్రెడ్ టేబుల్స్ ఎలా నేర్చుకుంటాం ఎలా సాధ్యమవుతుంది మాకు చిన్నప్పుడు ట్వంటీ టేబుల్స్ నేర్చుకోవడానికే మాకు దేవుడు కనిపించాడు సో ఇప్పుడు మళ్ళీ హండ్రెడ్ టేబుల్స్ నేర్చుకోమంటున్నారు ఎలా నేర్చుకుంటాం ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది అని మీకు డౌట్ రావచ్చు సో ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్కి ఒక లాజిక్ ఉంటుంది ఒక ట్రిక్ ఉంటుంది మీరు ఆ లాజిక్ ట్రిక్ అప్లై చేస్తే మీరు బట్టి పట్టాల్సిన అవసరం లేదు చిన్నప్పుడు అంటే మనం బట్టి పెట్టాం బట్ ఇప్పుడు పోటీ పరీక్ష కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకు జస్ట్ లాజిక్ అప్లై చేసి మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే రైట్ సో అలాగే నెక్స్ట్ మనకి టేబుల్స్తో పాటు నెక్స్ట్ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మల్టిప్లికేషన్స్ ఓకే మల్టిప్లికేషన్స్ గుణకారాలు గుణకారాలు ఖచ్చితంగా ఐడియా ఉండాలి తర్వాత నేర్చుకోవాల్సింది ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే భాగారాలు అంటే డివిజన్స్ నేర్చుకోవాలి ఓకే రైట్ ఇవి ఏవి నేర్చుకోవాలన్నా మనకి ఖచ్చితంగా మనం ముందు నేర్చుకోవాల్సింది టేబుల్స్ ఓకే ఎక్కాలు నేర్చుకోవాలి మీరు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చేయాలనేది ఏంటి మనకి యాక్చువల్గా అయితే డివిజన్ కానీ మనం ఏం చేసాం పదమూడో ఎక్కువ వచ్చి తెలుసు కాబట్టి పదమూడు ఏళ్ళను రాసి ఆన్సర్ తీసుకొచ్చాం రైట్ నా అంటే ఇక్కడ డివిజన్ చేయకుండానే మనకి పదమూడో ఎక్కువ తెలుసు కాబట్టి డివిజన్ ఈజీగా చేయగలిగాం రైట్ నా అలాగే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి థర్టీన్ ఇంటూ టూ వన్ ఫోర్ అనుకోండి ఇక్కడ మనకి ఇది మల్టిప్లికేషన్స్ అంటే గుణకారం సాని కానీ గుణకారం అంటే ఏం తెలిసి ఉండాలి మనకి ఇక్కడ కేలేషన్ ఫాస్ట్గా చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఇక్కడ పదమూడో ఎక్కువ తెలిసి ఉండాలి ఓకే నా థర్టీన్ ఎనీ టైమ్స్ మనకి థర్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ థర్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ ఎంత ఫిఫ్టీ టూ ఫైవ్ క్యారీ థర్టీన్ ఇంటూ వన్ థర్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ థర్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత ఎయిటీన్ వన్ క్యారీ థర్టీన్ టూ టైమ్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ప్లస్ వన్ ఎంత ట్వంటీ సెవెన్ అంటే ఇక్కడ థర్టీన్ టేబుల్ తెలిస్తే ఇది మల్టిప్లికేషన్ చేయగలుగుతాం ఇక్కడ థర్టీన్ టేబుల్ తెలిస్తే డివిజన్ చేయగలుగుతాం అంటే ఇక్కడ లింక్ అన్నమాట మీకు టేబుల్స్ తెలిస్తే మల్టిప్లికేషన్స్ కానీ చాలా కేసులో డివిజన్స్ కానీ చాలా ఫాస్ట్గా చాలా ఈజీగా చేయగలుగుతాం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మనిషికి గుండె ఎంత ఇంపార్టెంటో మనకి ఈ క్యాలకులేషన్స్లో పర్టికులర్లీ అరిథమెటిక్లో క్యాలకులేషన్స్లో టేబుల్స్ అంత ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఖచ్చితంగా మీరు నేర్చుకోవాల్సింది టేబుల్స్ టేబుల్స్ నేర్చుకున్న తర్వాతనే మిగతావి ట్రై చేయండి క్యాలకులేషన్స్ ట్రై చేయండి అప్పుడు చాలా క్యాలకులేషన్స్ చాలా ఈజీగా చేయగలుగుతారు ఓకే రైట్ అంటే మీకు డౌట్ రావచ్చు సార్ మరి ఇలా థర్టీన్ ఉంది కదా మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ వన్ టూ ఇంటూ ఫైవ్ వన్ ఫోర్ ఉంటే ఎలా చేయాలి సార్ దీన్ని మల్టిప్లికేషన్ అంటారు కానీ ఇది టేబుల్ కాగా త్రీ వన్ టూ టూ టేబుల్ మనకు రాదు కాబట్టి ఈ మల్టిప్లికేషన్ సంబంధించి ట్రిక్స్ ఉంటాయి సపరేట్ ట్రిక్స్ ఉంటాయి ఇక త్రీ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా మల్టిప్లై చేయాలి అలాగే డివిజన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ సిక్స్టీ సెవెన్ బై టూ సిక్స్టీ వన్ ఇది డివిజన్స్ సమ టూ లెవెన్ ఇలా డివిజన్ అప్పుడు మనము ఎలా చేయాలి అనేది దానికి సపరేట్గా షార్ట్ కట్ స్టిక్స్ ఉంటాయి అది సెకండ్ ఓకే ఫస్ట్ మీరు నేర్చుకోవాల్సింది టేబుల్స్ టేబుల్స్ నేర్చుకుంటే మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కెలసి చాలా ఈజీగా అవుతాయి తర్వాత ఇలాంటివి నేర్చుకోండి మల్టిప్లికేషన్స్ డివిజన్స్ నేర్చుకుంటే అప్పుడు మీరు క్యాలకులేషన్స్ ఎలాంటి క్యాలకులేషన్స్ సరే ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెకండ్స్లోనే ఫాస్ట్గా చేయగలుగుతారు ఓకే రైట్ సో వీటికి సంబంధించి మీకు సపరేట్గా డిస్కస్ చేస్తాను మల్టిప్లికేషన్స్ ఎలా చేయాలి డివిజన్స్ ఎలా చేయాలని సపరేట్ డిస్కస్ చేస్తాను ఈరోజు ఈ వీడియోలో ముందుగా మనం నేర్చుకోబోయేది ఫస్ట్ టేబుల్స్ ఓకే రైట్ సో మరి టేబుల్స్ అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మనం బట్టి పట్టాల్సిన అవసరం లేదు మీకు ఒక చిన్న ట్రిక్ చెప్తాను కొన్ని సెకండ్స్లోనే మీరు హండ్రెడ్ టేబుల్స్ నేర్చుకోగలుగుతారు ఓకే రైట్ ఇప్పుడు అది ఎలా సాధ్యమవుతుందో చూద్దాం దా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి జనరల్గా మనకి ఫస్ట్ అప్ టు ట్వంటీ టేబుల్ చూద్దాం అప్ టు ట్వంటీ టేబుల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే రైట్ ఇందులో మనకి టెన్ లెవెన్ టేబుల్స్ వరకు అందరికీ జనరల్గా ఐడియా
నెక్స్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ టూ ఉంది ఇక్కడ సిక్స్ ఉంది కదా టూ సిక్స్ టైమ్స్ రెండు ఆర్లు ఎంత పన్నెండు ఓకే రైట్ పన్నెండు అంటే ఇక్కడ రెండు తీసుకోండి వన్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి ఈ వన్ సిక్స్కి యాడ్ చేయండి అంతే సిక్స్కి వన్ యాడ్ చేసిన త సెవెన్ అంతే ఆన్సర్ లెట్స్ ఇట్ ఓకే అలా ఏ టేబుల్ అయినా సరే మీరు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పవచ్చు ఓకే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్టీన్ ఇంటూ సెవెన్ అనుకోండి వన్ని మర్చిపోమని చెప్పాను కదా రైట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు త్రీ ఇంటూ సెవెన్ చేయండి త్రీ సెవెన్ ఎంత మనకి త్రీ ఇంటూ సెవెన్ ఎంత ట్వంటీ వన్ ఓకే మూడు ఏళ్ళు ఇరవై ఒకటి ఆ రెండు దేనికి యాడ్ చేయాలి ఈ ఏడుకి యాడ్ చేయాలి ఓకే టూ ప్లస్ సెవెన్ ఎంత నైన్ అంతే దట్స్ ఇట్ ఓకే నా ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ అనుకోండి ఓకే సో వన్ ఇగ్నోర్ చేయండి తొమ్మిది నెలలు ఎంత ముప్పై ఆరు ఓకే మూడు దేనికి యాడ్ చేయాలి ఈ నాలుగు యాడ్ చేయాలి మూడు ప్లస్ నాలుగు ఎంత ఏడు అంతే ఓకే రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఎయిటీన్ ఇంటూ సిక్స్ ఏదైనా సరే ఇంకా ఏదైనా సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇవన్నీ మర్చిపోండి ఎయిట్ ఇంటూ సిక్స్ ఎయిట్ సిక్స్ ఎంత ఎనిమిది ఆరు నెలత నలభై ఎనిమిది ఓకే నాలుగు దేనికి యాడ్ చేయాలి ఆరుకి యాడ్ చేయాలి ఆరు ప్లస్ నాలుగు ఎంత పది దాస్ ఇట్ ఆన్సర్ క్లియర్ రైట్ ఇలా మీరు అప్ టు ట్వంటీ టేబుల్స్ వరకు సేమ్ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేయొచ్చు ఓకే రైట్ కానీ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే సిన్సియర్గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి చాలామంది విద్యార్థులకి అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ పేషెన్స్ ఉండట్లేదు చాలా ఓపిక ఉండాలి పోటీ పరీక్షల్లో నెగ్గాలంటే ఖచ్చితంగా ఓపిక కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం చాలామంది విద్యార్థులను చూస్తుంటాం ఎగ్జామ్ రాసి వస్తారు ఎలా రాసావంటే బాగానే రాశాను టైం సరిపోలేదు అంటుంటారు అంటే ఆ టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకి క్యాలేషన్స్ ఎంత ఫాస్ట్గా చేయగలితే అంత మనం టైంని సేవ్ చేసుకోగలుగుతాం మరి క్యాలేషన్స్ ఫాస్ట్గా చేయాలి అంటే మనకి జస్ట్ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే సరిపోదు ఓకే సిన్సియర్గా డెడికేటెడ్గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి దానికి చాలా ఓపిక ఉండాలి ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు నేను ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పాను అప్ టు ట్వంటీ టేబుల్స్ వరకు చెప్పాను ఇప్పుడు మీరు ట్వంటీ టేబుల్స్ సిన్సియర్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి సిన్సియర్గా అంటే మీరు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఒక హాఫ్ అన్ అవరో వన్ అవరో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇలా నోట్ చేసుకోండి ఇలా పెన్తో పెన్తో రాయండి నో ప్రాబ్లం థర్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ థర్టీన్ ఇంటూ సిక్స్ సెవెంటీన్ ఇంటూ ఫోర్ ఇలా పెన్తో రాసి ఒక వన్ అవర్ టూ అవర్స్ మీ ర్యాండమ్గా ఏదో ఒక నెంబర్స్ తీసుకుంటే టేబుల్ సమస్యవి ఇలా వేసుకుంటుండి సెవెన్ ఫోర్ టైమ్స్ ఎంత ట్వంటీ ఎయిట్ టూ దీనికి యాడ్ చేయాలి టూ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత సిక్స్ అంతే ఆన్సర్ ఓకే త్రీ సిక్స్ జా ఎయిటీన్ ఓకే వన్ దేనికి యాడ్ చేయాలి సిక్స్కి యాడ్ చేయాలి త్రీ ఫోర్ జా ట్వెల్వ్ వన్ యాడ్ చేయాలి ఫోర్కి యాడ్ చేయాలి అంటే ఇలా ఇలా చేస్తుండాలి అలా ఒక వన్ అవర్ టూ అవర్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ తెలిసిపోతుంది ఆ తర్వాత మీరు సిన్సియర్గా చేయాల్సింది ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే మైండ్లో ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇప్పుడు ఓకే పెన్ను యూజ్ చేయకుండా అలా రాయకుండా మైండ్లోనే ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే మైండ్లో ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలో నేను డిస్కస్ చేస్తాను మీరు సిన్సియర్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఫోర్టీన్ ఇంటూ త్రీ అనుకోండి ఓకే ఫోర్టీన్ ఇంటూ త్రీ ఇవన్నీ మర్చిపోండి ఇక్కడ ఓకే ఇప్పుడు ఏముంది ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ త్రీ ఉంది కదా ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ట్వెల్వ్ రైట్ ఆ టూని పక్కన పెట్టండి ఆ వన్ని దేనికి యాడ్ చేయాలి త్రీకి యాడ్ చేయాలి అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఫార్టీ టూ దాట్స్ ఇట్ ఓకే రైట్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ ఇప్పుడు చూడండి సిక్స్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఫోర్ ఫోర్ అక్కడ పెట్టండి పక్కన పెట్టండి టూ దేనికి యాడ్ చేస్తారు ఫోర్కి యాడ్ చేయాలి సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది మనకి సిక్స్టీ ఫోర్ క్లియర్ రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెవెంటీన్ ఇంటూ త్రీ సెవెన్ త్రీ జా ట్వంటీ వన్ టూ దేనికి యాడ్ చేయాలి సెవెంటీన్ ఇంటూ త్రీ కదా త్రీకి యాడ్ చేయాలి సో త్రీకి టూ యాడ్ చేసి ఎంత ఫైవ్ సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఫిఫ్టీ వన్ ఇలా మెల్లిమెల్లిగా అలవాటు చేసుకోండి స్టార్టింగ్లో కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనం ఇప్పటివరకు ఆ పెన్ను బిడ్డం అలవాటు చేసుకున్నాం కాబట్టి ఒకేసారి మైండ్లో ఇది మల్టిప్లై చేసి దాన్ని యాడ్ చేయడం అనేది కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది బట్ కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తుండండి మీకు తెలుస్తుంది ఆ ఇంప్రూవ్మెంట్ మీకు తెలుస్తుంది జస్ట్ మీరు డైరెక్ట్గా సెకండ్స్లోనే మీరు చెప్పగలుగుతారు ఏది అడిగినా డైరెక్ట్ చెప్పగలుగుతారు బట్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే స్పీడ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థమైనంత వరకు నిదానంగా ఇది మల్టిప్లై చేస్తూ యాడ్ చేస్తూ ఉండండి అలా కొంచెం మీకు దాని
సో ట్వంటీ అంటే జీరో అక్కడ పక్కన పెట్టండి టూ దేనికి యాడ్ చేయాలి ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ కాబట్టి ఆ ఫోర్కి యాడ్ చేయాలి టూని ఆ ఫోర్కి యాడ్ చేసి ఎంత సిక్స్ సో ఆన్సర్ అవుతుంది సిక్స్టీ క్లియర్ రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెవెంటీన్ త్రీ జా సెవెంటీన్ త్రీ జా సెవెన్ త్రీ జా ట్వంటీ వన్ టూ యాడ్ టు త్రీ నా ఆన్సర్ ఇస్ ఫిఫ్టీ వన్ థర్టీన్ సెవెన్ జా త్రీ సెవెన్ జా ట్వంటీ వన్ టూ యాడ్ టు సెవెన్ నా ఆన్సర్ ఇస్ నైంటీ వన్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిట్ జా ఫైవ్ ఎయిట్ జా ఫార్టీ ఫోర్ యాడ్ టు ఎయిట్ నా ఆన్సర్ ఇస్ వన్ ట్వంటీ ఇలా అంటే స్పీడ్ మెయింటైన్ చేస్తూ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే ఒక వన్ డేను టూ డేసు త్రీ డేసు సిన్సియర్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇంతకుముందు చెప్పాను ఇది మనకు ఒక మనిషికి గుండె ఎంత ఇంపార్టెంటో అంత ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి సిన్సియర్గా ఒక వన్ డేను టూ డేసు సిన్సియర్గా మీకు అమ్మ స్పీడ్ ఇంప్రూవ్ అయ్యేంత వరకు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే రైట్ సో అప్పుడు మీరు జీవితంలో ఎప్పుడడిగినా సరే ఇంకా ఇమ్మీడియట్లీ దాని ఆన్సర్ చెప్పగలుగుతారు ఓకే క్లియర్ రైట్ ఆ తర్వాత మీకు హండ్రెడ్ టేబుల్ చెప్తాను అంటే మీరు ట్వంటీ టేబుల్స్ సిన్సియర్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి నేను అంటే మీరు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తే సార్ మేము మీరు మీ వీడియో నాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ ఉంది నాకు హండ్రెడ్ టేబుల్ చెప్పండి అని మీరు మీ అంటే మీ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తే మీరు సిన్సియర్గా చేశారని అనుకుంటే నేను ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ టేబుల్స్ కూడా మీకు డిస్కస్ చేస్తాను హండ్రెడ్ టేబుల్సే కాదు మీకు ఈ డివిజన్స్ మల్టిపేషన్స్ ఎలాంటి కలెక్షన్స్ వచ్చినా ఎంత ఫాస్ట్గా మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు చూడగానే మనం ఆన్సర్ ఎలా చెప్పొచ్చు అనేది మీకు సపరేట్గా మీకు వీడియోలు డిస్కస్ చేస్తాను సో ముందుగా సిన్సియర్గా నేను చెప్పినట్టు ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా ఎవరైతే సిన్సియర్గా నేను ఖచ్చితంగా క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి సార్ అని ఎవరైతే అనుకుంటారో వాళ్ళు మాత్రమే సిన్సియర్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి వాళ్ళు మాత్రమే నాకు కామెంట్ చేయండి సో అప్పుడు నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు ఫర్దర్గా డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే రైట్ ఆల్ ది బెస్ట్